我现在就打电话给警察，叫警察来抓你。打什么打？蔡凤手。睁大眼睛看看，我是叶健康。你说什么？我是你哥，叶健康。你真的是我失踪二十多年的哥哥。没错。我不信，你是他哥哥，那我就是你爸爸。说。你是不是来这里骗女孩子？嗯？放手，放手，先让我问清楚。好，那你要怎么证明你是我哥？我真的是你哥，相信我。如果你是我哥，为什么你回来后不马上回家？我几次见到你，为什么你都没有表明身份，要等到现在才说？我有苦衷，什么苦衷？啊，你说你是健康是不是？身份证拿出来，拿来啊！这些年我被拐走过，我身份变了，名字也改了，太好笑了吧？嗯，我现在叫阿郎，我不管你是阿郎还是色狼，你快说，为什么要拉手？我是我的好兄弟叶健康，你不相信我？爸，这么晚了，你在哪里呀、啊？我有点事要忙，晚一点再回家。你到底有什么目的？是不是想骗财骗色？嗯？你喝太多了，你不想快说。发生什么事啊？为什么那么吵啊？爸，我回来再跟你说。不打话，别追了。你莫嫂已经拍他的照片，他跑不了。那个人说他是健康。他是这么说，但我还不确定。他在哪里呀、啊？带我去看看他，带我去看看。爸，爸爸爸你先冷静。爸，刚才风叔一直说他是骗子，说要报警抓他，所以他就走掉了。啊？怎么可以让他走掉？你真是的，万一他真的是你哥，我们要到哪里去找他？不行。我现在一定要去见他，可能他还在，带我去。爸爸，他别激动。爸，对啊，你先坐下来再说。先坐下来。爸，你喝点水吧。不行，我一定要看他这个人，问个清楚。这些年来，这么多人说自己是哥，结果都不是。只要有一线希望，我都不会放弃。姐，你觉得这个人可能性高吗？真的很难说。我之前看过他几次，他什么都没说，现在突然爆出一句“他是我哥”，我刚才真的是吓了一跳。他长得什么样子啊？多大年纪了？应该有三十多岁吧。你有没有他的照片呢、啊？爸，有照片也没用，都二十多年了，人的样子是会变的。他是我儿子啊，不管他变成什么样子，我都会认得。你拍什么？健康，他就是我的健康啊！爸，你不要单凭一张照片就下定论。对啊，他跟我印象中的哥好像不太一样。人的样子会变，可是眼神不会。你看，他这个神情，跟你哥是一模一样啊！他就是我的健康啊！我的健康回来了，健康回来了，啊！祖先保佑，我的健康回来了。昨晚你收到你发给我的照片，我就立刻放上网了。我看到很多网民的 comment， 都说会发私信给你。对呀、啊，我今天一大早起来，电话就想到报。是不是有人知道他在哪里呀、啊？你快说啊！有不少网民说曾经见过他，他经常出现在当令号的附近
。最新情报，有网民说，二十分钟前看到他出现在 Bukit Merah 那一带。那我马上过去看看。爸，那是二十分钟前，现在可能已经离开了呢。也可能还没有走啊，别说了，我现在过去。让康乐陪你去吧，我去打零号附近找找，有什么消息我们电话联络。好，哎，走啊。李良，谢谢你。照亮了夜晚，像梦一场，想你在身旁。倒带的片段，尘封的温暖，回忆切不断，望着星。事情都还没弄清楚，你怎么可以一走了之？你们都不相信我。我没说我不信。你也没说相信我。但你突然出现，我没办法完全相信你。你总该拿点证据出来吧。你笑什么？你还是跟小时候一样，聪明、机灵。罗迪妹，你叫我罗迪妹。我从小就是这么叫你的，这个外号。还是我取的。我家住在大巴窑，大牌叫做 A B C， 门牌叫做 The r e m i 门牌叫做 The r e m i 虽然我家没有钱，但是养了三只鸡，公鸡、母鸡和小鸡，看谁拿去煮咖喱。公鸡、母鸡和小鸡。看谁先拿去煮咖喱。石头剪刀布，石头剪刀布。又赢了，赢了！要进个加 ice cream 吗？真贪吃罗迪美。哎，痛吗？我轻轻的。骗你的啦。愿世界冻结，让爱滋长。细说满仓。剪刀石头。你让我的小时候也是这样。怎么样？想吃 ice cream 肉滴吗？我已经很久没有吃了，我真的很怀念那个味道。我也是。时间过得真快。一转眼，就我是多年了。好，我跟爸说，爸，打电话给你姐，问她快到家了吗？我刚打给她，她说大概多十五分钟就到。去院子摘几根石榴枝，要有叶子的，还有准备一杯清水。哎，你哥的房间也要打扫一下。前天不是刚打扫吗？你哥的鼻子敏感，不能有半点灰尘。他的房间每个角落都要打扫得干干净净。哦。回家前，先跟你说一下爸的状况。他身体怎么样？不好。不久前做了身体检查，发现他肚子里有动脉瘤。这是一个即时炸弹，要是爆了，爸会有生命危险。医生怎么说？
医生说最好是开刀，不过爸不肯，怕会有风险。拖着不医，不是更危险吗？劝过了，他就是不听。现在你回来了，你帮我劝劝他。我会的。总算等到你回来了。我回来之前，还担心你们把我忘了。怎么会呢？我们从来都没有放弃过找你。爸到现在还一直到处找你，我每年过年前都会拍一个找你的视频。我们一家人日盼夜盼，就是盼着你能回来的这一天，跟我们一起团圆。这些年来，爸为了你，不肯搬家，也不肯装修房子，就是希望有一天你回来了，还认得我们的家。知道吗？爸常常站在家门口，呆呆的站着，站就是两三个小时。他就是在等着你回来的这一天。回家吧，爸还在等着你。回家了。看到你回来的，谢谢。从今天起，一家人平平安安，无灾无难，不会再有不好的事情发生了。好了，爸，你辛苦了。回来就好，没事的，没事。健康啊，郭俊，他就是扛了你失踪之后，他才出事的。嗨，他是你哥，叫哥，没关系我还不习惯，没事。
以后我就叫你康乐。今天没时间准备，只能做些家常小菜。你喜欢吃虾，明天爸爸做麦片加阿三虾给你吃。不必了，爸，这些家常菜已经很好了，都是我喜欢的。哦，那就多吃一点啦、啊。啊，谢谢爸。啊。对了，妈呢？啊，你妈？妈出国了，不过我已经通知她回来了。Yuki 呢？你还记得 Yuki 啊？我当然记得啊。Yuki 是爸爸从外面捡回来的，他被他的主人丢弃，又脏又饿。当时我还常常帮他洗澡呢。连这些事情你都记得？我还记得他喜欢吃苹果，喜欢在院子里等我放学回家，喜欢扑在我身上舔我的脸。你走了以后。Yuki 跟我们一样想你，每天睡在你的房门口等你回来啊。不过不久后，他就过世了。也是啊，我离开家二十多年，他怎么可能还在？吃饱了，吃饱了，那你去拿几件过年的时候买的新衣服，先给你哥穿。啊、哦，爸，不必了，我自己有衣服啊。你这个背包能装几件衣服啊？先穿你弟弟的。哎，快去拿新衣服啊！知道没想到那么多年了，还保存的那么好。你的东西，爸一样都不舍得扔掉。我知道，总有一天你会回来的。来，你看。都是你的，我的，嗯。小时候你最喜欢过年了，还喜欢收集红包封套。你离开之后，我每年过年都会放一个红包在你的抽屉里头，一放就是二十多个。终于等到你回来了，以后爸就可以亲手把红包交给你。你 baby 的时候胖嘟嘟的，真可爱啊！啊，还有这一张啊，你看，你小时候跟丰收抢玩具还打架，你抓他的头发，他咬你的手臂，我看得很有趣，就拍下来了。他是丰收，你不认得他吗
，小时候你们一起长大，好像亲兄弟一样啊。平安说：“昨晚你们见过面是吗？”记得，当然记得啊。他脸上有一颗痣，很容易认啊。对呀、啊，小时候你喜欢吃榴莲，丰收很怕榴莲味。可是他喜欢用榴莲瓢盛盐水来喝。你爸今晚肯定睡不着。哎，开心归开心啊，记得要提醒你爸爸要注意自己的身体。好好好，你也早点休息了。哎，拜拜拜拜。再跟谁讲电话？平安呐、啊。哎呦，真的没有想到，失踪二十多年的健康，终于真的回家跟他们团聚了。什么？那个骗子已经进了他们的家？你在说什么？谁是骗子了？那个人根本不是健康。你见过他？我昨晚差点跟他打起来。怎么会这样啊？我跟健康一起长大的，我不可能对他一点感觉都没有。我肯定他是来骗财骗色的。不会的，我听平安的语气，他们全家人好像已经接受他，还让他住到家里面去了。Hello， 有什么事吗？你怎么可以让那只狼住进你家？你再说我哥是狼，我就跟你翻脸啊！现在都还没弄清楚，你怎么可以让一个陌生人搬去你家？那个小马克也可能是你哥啊！我可以很肯定的告诉你，他就是我哥，不会错的。你怎么肯定？我第一次看到他的时候，就有一种似曾相识的感觉，很亲切，很熟悉。不要跟我说什么感觉，我要的是证据。他叫得出我的外号，如弟妹，还会跟我玩煮咖喱的游戏。这很幼稚啊！你才幼稚，这些是连你都不知道的事。他都知道，那我也能说，我在他的身上闻不到你哥的一点味道啊！你是狗吗？专门嗅别人身上的味道？拜托，我们都长大了，味道哪里会一样？如果他真的是你哥，为什么他不敢拿他的身份证给我看？为什么他一直偷偷摸摸的跟踪你？我懒得跟你解释啊！你怎么一点危机感都没有？你很危险啊！喂？不听我的话，以后不要后悔。Uncle s c a r l e 我哥终于回来了。谢谢你介绍这个 DNA 选亲王，让我找到了哥哥。我也希望你能早日找到你的儿子。怎么还没睡啊？是不是很热，睡不着？为什么不开冷气啊？习惯了。这些年，你在外面吃很多苦吧？爸妈对不起你。啊，坐下来吧。我可以回家，已经满足了，而且我没有怪过你们，都是我跟你妈不好，没有看好你，你才会被拐走。这些年，我没有一天晚上睡得安稳。爸，我已经回来了，你不要再责怪自己了。嗯，回家就好。爸终于可以放下心头的大事了。对了，为什么你拖这么久才回来？爸，我身不由己。对了，我以前那个铅笔盒还在吗？在在，您的东西都在，我拿给你啊。
Check your smile. I remember, in the first day of the night, it was just that much that was completed. But at that time, you were only sleeping, and you had to close the light. I had to take this part into my pocket. I didn't think that the next day you were lost. This is the end of the year. I was born in 1925. 缺了一块，再也不完美了。现在补上这一块，就完美了。感谢老天爷，让我们这个家完美无缺。我也感谢老天爷，给我一个家，一个我以为这辈子都不可能拥有的家。你说什么傻话？这是你的家，永远都是你的家。爸，嗯，很迟了，我们休息吧。好，来，晚安。早点睡。拿错遥控了，我帮你。你想看什么？很久没有看本地的戏了。这里有很多节目，你慢慢选吧。谢谢。对了，这些年你去了哪里？当年我才八岁，莫名其妙被坏人抓到车上，之后他们把我带去泰国，利用我替他们带毒品。乖乖给我听话。就饭给你吃，不听话，饿死你、啊！听明白了没有？他们会把毒品绑在我身上。虽然那个时候我年纪很小，但我知道我做的不是好事，所以，我拼命挣扎。
都哭着要回家，每一次哭都被他们打。我尝试逃走很多次，但每一次都被他们抓回来，被打得更惨、更凶。他们还骗我说爸妈已经死了，如果不听话，就会砍断我的手脚，让我当乞丐。有一天，当我睡醒的时候，我才发现我在一个完完全全陌生的地方。后来我才知道，我被卖去一个台北高原小镇的农场。这个名字就是农场主人给我取的。农场主人对你好吗？每天都有饭吃，就是吃不饱，饿不死。如果事情没做好的话，就会被他们毒打。你为什么不早一点逃回来？他们的打手太多了，我打不过他们。这些年，我也不知道我逃走了几次，但每一次都被他们抓回来，被他们打得半条人命。哥，没事了，一切都过去了。我现在已经不是一个人了，我有爸妈，有弟弟、妹妹，有自己的家了。健,健康，健康，健康。健康啊！啊，你找我？为什么你睡在地上啊？床太软了，我还是习惯睡地板。这些年来，你都睡地板吗？我在农场住的是木屋，没有床，只有地铺。爸，以后。不会再让你受这种苦了，爸。没事的，吃苦就是磨练嘛。你看我，还是那么高，那么壮。有感觉到什么吗？这里有一颗计时炸弹。有感觉到它在跳动吗？这颗计时炸弹不知道什么时候会引爆。还好你回来了，要不然我们父子以后就要在天堂见了。爸。没事的，你一定会长命百岁。嗯，以后啊，我每天都会开开心心，肯定会长命百岁的。就好，回来就好。哥，快试试我最拿手的虾汤面。虾看起来很新鲜呢、啊
我知道你喜欢吃虾，所以我一大早就去巴沙买了。快试试看呢，那我不客气了。走，康乐，走，吃虾面。嗯，很好吃啊，没吃过这么好吃的虾面。哇，终于有人懂得欣赏我的厨艺了。有这么好吃吗？我试试看。嗯，还不错。什么还不错？爸，我今天明明就是超出水准，好吗？是因为你哥回来的关系吧？用心煮出来的东西，味道就是不一样。所以爸，你是说我平时都是随便乱煮的啦？这是你不打自招哦，妈。你怎么不吃啊？你喜欢，给你吃多一点。没关系，厨房还有不够的话，我帮你们拿。哎，不用了，我吃不完。哥，喜欢吃就多吃一点。爸，怎么了？爸爸开心啊，一家人团团圆圆，这样才像过年嘛。对啊。我们从现在开始，以后的每一天，都要像过年一样，开开心心的过。好，好，哎，大家吃吃。没吃过这么好吃的早餐呢。这只是开胃菜，还有更丰盛的。哥，想吃什么可以点菜。其实我最想吃的，是肉干饭。你还记得肉干饭吗？咦，为什么有肉干呢？爸，是我放的。哎，肉干是肉干，饭是饭，怎么可以掺在一起煮啊？这样好吃啊！肉干软软的，饭香香甜甜的，很好吃。你喜欢吃肉干饭？爸，现在煮给你吃。爸，不用了，我们还在吃着，晚上再煮吧。不要紧，你先吃一点点，剩下的下午再吃表哥到底有没有安排小马哥过来？他说小马哥不敢一个人上车，要一个人带，所以就让我们给多一些钱，他就能特别安排一个人带他过来。你告诉他，钱没有，命就一条，要不要？你不要生气嘛，不然我再跟他商量商量。不用，我一分钱也不会给他，我自己想办法。你还有什么办法？你有没有小马哥的照片？有，我表哥刚刚有发给我。转给我。通知你表哥，不必安排他过来了。这就是我们的农场，进去看看。你们大家过来一下，我儿子回来了，他就是健康。你就是健康啊，终于见到你了。你看，农场都贴满了你的传单呢、啊健康、啊，爸带你到处看看。我想收起来。好，全部帮我拿下来，以后不用再贴了。好。我们过去。哎
，来来来，宝珍啊，哎，老梅，哎，怎么会过来？你们看，这是谁？很面熟，好像在哪见过。你也觉得很面熟啊？嗯，他是健康，他回来了。他是健康，对，他就是健康。他昨晚回来了，我到现在啊，还觉得自己好像在做梦一样。爸，他们是？他是梅叔啊，你不认得。爸以前开餐馆的时候，他就是在那边帮忙的。不好意思，我真的不认得，真的不认得。哦，当时啊，你还很小，难怪你不认得。我我呢，我你应该认得出来吧？你小的时候，我疼你比疼丰收还多，有什么好的东西我都会先给你。丰收常说我偏心呢，是是不是我老了？老的你都认不出来了，跟你开玩笑的，干妈，你跟以前一样，一点都没变。你你你还记得我是你干妈？你最疼我了，我怎么可能忘记你呢？这里明天会种菜心幼苗，这些是巴西菠菜。这些蟹篮啊，过两天就可以收成了。爸，我去帮他。哦哥好像很喜欢农场的工作，有他帮忙，以后你就不用这样辛苦了。好啊，等他熟悉这里的一切，我就把一些他能够胜任的工作交给他。现在最重要的是先让你哥留下来，再想办法恢复他的身份。放心吧，我会去处理的。你到底是谁？我泰国名叫阿朗，也是你小时候的好朋友，健康。骗子！不要再演戏了。你根本就是假的，你不是健康。让爱的养分温暖盛放。